Start engine. Ah! Activate security. Patay. <laughs> start engine. Pag naka-activate yung security, hindi mo siya may start. So hello guys, welcome back at ngayon i-explain ko sa inyo itong ginawa namin thesis noong 2017. Bali, ano po siya, application siya na motorcycle switch and GPS locator. So security po ito ng motor, kung mawala po yung motor niyo, matitrace natin siya gamit ang cellphone. At mare-remote din natin ang kanyang ignition, pwede natin siya siyang susian, pwede natin siyang i-secure gamit ang cellphone. So ito po yung function niya. So just just in case na maiwan niyo yung susi niyo sa bahay, pwede niyo gamitin yung phone niyo na pang-on ng motor niyo. So ang unang function nito guys, magsiset muna kayo ng number. Doon kasi sa device na gagamitin natin, meron yung lalagyan na ng SIM card. So ilalagay natin siya ng SIM card. Then isiset natin yung SIM card niyo doon, yung number noon, isiset niyo siya dito. Pag naiset niyo na yung number niyo diyan, pwede niyo i-click yung track location. So pag click mo yung track location, automatic may magre-reply sa inyo yung coordinates mismo na galing dun sa GPS locator natin. So, makikita nyo exact location yan sa mismong Google Map niya. So, yan guys. Sa loob ng start, meron tayo ditong connect device. Magka-function siya as parang sinusiyan nyo yung motor. Start engine, parang pinindot nyo yung ignition. Yung push start niya. Then, meron ditong horn, horn button na pag pinindot mo, busa rin siyang bubusina. So, dito pwede pa tayo magdagdag ng mga any button na pwede natin ilagay sa motor natin. Then, activate security. Once na naka-activate yan, uh, magkakat yung linya ng spark plug. So, kahit anong start natin, kahit gamitin pa natin yung suse, sipasipain natin yun. Hindi talaga siya mag start So, dito guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin siya ginawa. Itong application mismo, pati yung hardware niya. So, stay tuned lang tayo guys. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and turn on the notification bell. And kung sa Facebook naman po kayo nanonood, please click the link. Then, pag kinlik natin yung subscribe dito, may lalabas na sign in. So, kung ayaw natin mag-sign in, click lang natin yung tatlong dot sa taas and then click open in YouTube para kusa siyang bubukas sa application natin. Then, saka natin i-click yung subscribe. So, let's get started guys! So, ang kakailanganin po natin sa hardware ay Arduino Uno. HC05 na Bluetooth module, relay 4 or 8 channel, at GPS module. So, yan lamang po yung mga main components na kailangan natin. So, guys, ito ang ating schematic diagram. So, ganito lang po siya from our main Arduino Uno. So, i-coconnect natin muna yung ating Bluetooth module. So, itong Bluetooth module ay yung RX and TX niya. Kabit lang natin siya dito sa 11 at 10. So, pwede rin natin yan ilagay dito sa may uh, TX ng 1 at yung RX niya para sa TX dito sa 0. So, after ng TX at RX, lalagay naman natin yung 5 volts dito sa ating main power supply 5 volts. So, ito yung pinaka main 5 volts natin. Dito siya kukuha. And, lagay lang natin siya sa ating breadboard. And, sa ground, ito yung ground. So, dito yung negative. So, lahat ng mga components na kakabit natin, laging may positive-negative yan. Yung 5 volts and ground. Tapos, dito sa relay, same pa rin. Yung ground, dito pa rin natin lagay sa negative. Connected pa rin siya dyan. Yung positive naman, nalagay natin sa VCC. Yan ang positive yung VCC niya. Then, meron yung input na input 1, 2, 3, 4. Yung input 1, ilagay natin siya sa 4. Tapos, yung 2, ilagay natin sa 5. Then, yung 6, 7. So, yan naman ay nakadepende sa code na gagamitin natin. So, pag may kita natin dito sa my code, tayo naman yung nag-a-assign ng sariling pin mode. Ayan, kagaya nyan. 4, 5, 6, 7. Ayan, yan. 4, 5, 6, 7. So, nakadepende pa rin sa inyo yan. Pero kung gusto nyo sundin na lang to gayahin nyo na lang po yan. Then, next, yung ating GSM module sa GPS. Dito tayo kukuha. Same pa rin, RX at TX. So, ito naman, naka-assign ng RX TX nito sa 2 and 3. May kita natin yan dito sa code yung code niya, naka-assign dito yung uh, 2 and 3 yan, nakita natin dyan so ganito lang pwede nyo baguhin yung mga pin yan kung saan nyo ikakabit yung mga pin ng components na module na ilalagay natin then same pa rin 5 volts tsaka ground, dun pa rin natin kakabit sa uh, negative and positive connection natin, from power supply na 5 volts so yun lang lahat ng connection, meron din tayong uh, 
schematic dito na makikita natin yung, pag, yung pagkakasunod-sunod ng pin. So, pwede ko rin yan isend sa inyo. Re-request nyo lang po yan. So, guys, pag-aralan natin ng konti yung ating Arduino code. So, itong code na to para dun sa ating SIM808, dun sa ating GPS module. Uh, yan naman ang code nya. So, kailangan din natin maglagay ng uh, library dito. So, kailangan meron tayong SIM808 na, mod na library. So, yan yung mga data nya, yung mga coordinates na isisend nya, kung saan yung location nya. So, yan po yung makikita natin sa ating phone. So, ngayon guys, ito kasi uh, pwede rin kayo mag may choice pa tayong isa. Pwede tayong hindi gumamit ng SIM808. Meron din yung nabibili na sa Lazada na ganito siya. Yung mini GPS module. So, pwede natin yung i-attach mismo sa ating project. So, magiging itsura niya. Sa final project ko, yan ang nilagay ko. So, ito siya. Nag-supply lang ako ng 5 volts dun sa ating supply na 5 volts. Naglagay lang ako ng wire para nag-charge siya. So, pag yan ang ginamit natin guys, hindi na natin kailangan ng ganito karaming code. So, ito lang. Ganito lang kaliit ang code na papasok dyan. Yung pinaka-switching lang. Yung on and off. So, sa assembly ng ating hardware, bumili lang ako ng case sa Dico. Tapos, itong gamit ko is 8 channel na relay. So, masyadong malaki to kung apat lang naman ang gagamitin nating input. So, apat lang pa pwede na. Then, wiring. So, kung yung diagram natin, susundin lang natin lahat ng wiring dyan. So, ayan. Nagpa-power na siya, guys. So, ayan na yung kabuuan niya. Ayan na yung laman niya. Ngayon, pag sinara natin, lalagyan na natin siya ng label. So, nag nagbutas na lang ako dito para sa ating mga connections. So, dito natin siya ilalagay. Kailangan may mga label yan para hindi tayo malilito kung saan nakalagay yung mga wirings na ikakabit natin. At binutas ko rin to para sa pwede tayo mag-update ng firmware. Kung gusto natin palitan yung code, eh, madali natin siya ma-access. Hindi na natin kailangan tanggalin sa kaha. So, yan yung pinaka-final na itsura niya. Then, silipin natin ang bahagya ang Android Studio. So, nandito yung pinaka-design ng ating software. Download lang po kayo ng Android Studio. Lahat ng mga code na ito, may bibigay ko po sa inyo. Basta mag-comment lang po kayo sa ating page. At, uh, bibigay ko sa inyo lahat ng mga source ko rito. So, dito sa ating main activity, nandito yung uh, MAC address ng ating Bluetooth module. Makikita mo yan pag bumili ka ng Bluetooth module. Nandyan yung pinaka MAC address niya. So basic lang naman ang code nito dahil uh, switching lang naman siya. So once na kinlik mo yung yung on, magsisend lang siya ng capital A. Then pag off, small letter A. Pag tinig na natin yan sa Arduino code, so pag nilagay yung A, low. And pag A is high. So yan yung pinaka, ano lang yan, switch lang, on and off lang yan. So, the rest, ganun din yan. Sunod-sunod lang naman yan hanggang D. So, ganyan din yan dyan. Naiba lang ng bahagya sa C. Dahil ang C natin, eh, toggle button. So, yung pagpindot mo, on. Pag binitawan mo, off. Hindi kagaya nito, pagpindot mo, naka, uh, on lang siya. Pag dito, pag hold. So, yun lang pinagkaiba niya. Then, ito naman yung para sa ating tracking system. So, pwede ka mag-assign ng number ng sarili. Pero since naka, naka, gumagamit tayo ng shared preferences, so, hindi na natin kailangan i-define dito. Kasi mismo sa application na natin i-define yun. So, yun lang naman guys. Kung gusto po ninyo makuha lahat ng source nito, punta lang po kayo sa aming page. Click nyo lang po yung link sa description at mag-message lang po kayo kung gusto nyo po yung makuha yung project na to. Marami po kayong pwedeng idagdag dito. So, pwede nyo pang lagyan ng kung ano, -ano yan. Dahil nandito na na po lahat ng source. So, yung ito yung diagram natin na susundan pag ikakabit na natin siya sa ating motorsiklo. So, kung may natutunan kayo guys, please don't forget to like, comment, and subscribe. At sama-sama po tayo sa susunod nating videos. Okay. <laughs> Let's connect to the device. Connect device. Milaw. Milaw. Patay mo muna ulit. Teka lang. Nakikita ba yung ilaw? Ayun, so, nangamatay. Yan. Connect device, nagsususi siya. <laughs> Wala ang susi, ito yung susi. Oh. Yan, ito yung susi. Then, start engine. <laughs> Tapos, i-activate natin yung security, mamamatay. Start mo ulit. Tapos, pag in-start nyo, hindi na siya mag-restart. Off mo security. Off security. Start engine. Patay susi. 
Mata isuse. Engine Bye start. Guys. Engine start. Wala. Wala. Ata bet security. Ah, Karen. <laughs> Connect device. Wala red. Hindi siya. Hindi siya anda. Okay. Up mo security. <laughs> 